నమస్కారం శ్రీ ఆచార్య అనంత కృష్ణ స్వామి గారు నూట అరవై రెండో మరీ మంత్ర వీడియో సార్ చాలా పాజిటివ్ వైబ్స్ని తీసుకొచ్చారు అండ్ ప్రతి వీడియోలోనూ మోటివేషన్ అయితే ఇస్తున్నారు బాధ్యత చెప్తున్నారు ఏం పట్టించుకోవాలి ఏం పట్టించుకోకూడదు అనేది కూడా చెప్తున్నారు చిరు వ్యాపారస్తులకు ఏం కావాలి అండ్ ముస్లిం మొత్తగా చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా ఒకటే మంత్రం మనీ మంత్ర సో దానికి సంబంధించి కూడా అవును అవును చాలా మంది వీడియోస్ చూసిన తర్వాత అప్పుల బారిన పడిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా ఈజీ తీసేసుకొని హ్యాపీగా ఒక నిమిషం వీడియో చూసిన తర్వాత పాత విషయాలు అన్నీ మర్చిపోయి మనీ అఫర్మేషన్స్ మనీ మోటివేషన్ ఈ ఈ వీడియోస్ తర అండ్ మనీ మెడిటేషన్ కూడా చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అవును థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నూట అరవై రెండో మనీ మంత్ర వీడియోలో ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనీ మెడిటేషన్ ఎందుకు చేయాలంటే మనం మనీ మెడిటేషన్ ఎంత చేస్తే అంత సంపద పోగేసుకున్నట్టు లెక్క అది మీరు అనుకుంటారు నేను ఎంత చేస్తున్నాను నాకు రాలేదు అనుకుంటారు అది ఏమవుతుందంటే జామ్ అవుతుంది అంటే అది ఒక స్టోర్ అవుతుంది అది అది ఎలా వస్తుందంటే సార్ మీరు నమ్మండి ఒక ఫ్లోలాగా వస్తుంది ఒక తుఫాన్ లాగా వచ్చేస్తుంది ఒకేసారి సోహించారు అది ఉన్న పొలంగా కోటి రూపాయలు వచ్చేవాడికి ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంది అది అయ్యా లాటరీలో కోటి రూపాయలు వచ్చినాయి అసలు కోటి రూపాయలు వేస్తాడా ఎప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాడు ఎఫర్మేషన్ చేస్తున్నా నాకు కోటి రూపాయలు ఉంటే బాగుండు కోటి రూపాయలు ఉంటే బాగుండు కోటి పదే 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 చెప్పడం వల్ల మీద జామ అయిపోయింది అది ఒక్కసారి రిలీజ్ అయిపోయింది కాబట్టి మనిమెటేషన్ ఇంత చేస్తున్నా మాకు ఏం రావట్లేదు అని ఎప్పుడు కూడా మీరు ఫెయిల్ కాకండి మీరు ఏం చేసినా చేయకుండా మనిమెటేషన్ మాత్రం రెగ్యులర్ చేయండి దాన్ని నాపకండి మీరు ఎంత చేస్తే అంత మీరు సంపదను పోగేసుకున్నట్టు ఇది మాత్రం గుర్తు దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే డబ్బు సంపద అనే వారు ఇవ్వరండి విశ్వం కూడా ఇవ్వదు ఎప్పటిదాకా మనం విశ్వం ఇస్తుంది అనుకున్నాం కదా మనం విశ్వం ఇవ్వదు మీ పక్కవాడి ఇవ్వడు దేవుడి ఇవ్వడు ఎవ్వాడి ఇవ్వడు ఇది బాగా గుర్తుంచు ఎందుకు ఇవ్వరంటే డబ్బు కానీ లేకపోతే సంపదను కానీ మీరు సృష్టించుకుంటున్నారు మీకు ఏం కావాలని మీరు సృష్టించుకున్నప్పుడే అది మాత్రమే విశ్వం తీసుకొని మీ భౌతిక రూపంలో ముందు ఉంచుతుంది మీరేమనుకుంటున్నారంటే వాళ్ళు ఇస్తారు దేవుడు ఇస్తాడు పూజలు చేస్తే వస్తాయి అంటే విశ్వం ఇస్తుంది అడిగితే ఇస్తుంది అలా కాదు మీరు ఏం చేస్తున్నారు మీకు అర్థం కావట్లేదు డబ్బు సంపదన మీరు సృష్టించుకుంటున్నారు సృష్టించుకోవడం అనేది అక్కడ తయారవుతుంది ఇది చిన్న టెక్నిక్ ఇది ఎవరికి అర్థం కాదు అవి మీరు ఎంత సృష్టించుకుంటున్నారు పదివేల అంతే వస్తుంది లక్ష రూపాయల అంతే వస్తుంది పది లక్షలు అంతే వస్తుంది కోటి రూపాయలు అంతే వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు మీ యొక్క అవసరాన్ని బట్టి సృష్టించుకుంటున్నారా లేదంటే మీరు ఒక గొప్ప కోటీశ్వరులు కావాలనుకుని సృష్టించుకుంటున్నారా లేకపోతే ఒక పెద్ద బిజినెస్ మ్యాగ్డ్ కావాలని సృష్టించుకుంటున్నారా లేదంటే సమాజంలో ఒక గొప్ప వ్యక్తి కావాలని సృష్టించుకుంటున్నారా అది మీ ఇష్టం అది ముందు మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి దేనికోసం అని డబ్బు సంపద కూడా దేనికోసం అది మీకు తెలియకుండా ఏదో నాకు అది కావాలనేసి కాదు కాబట్టి ముందు డిసైడ్ కానీ మీకు దేనికోసం కావాలి ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఉన్నాడు రాజకీయాల్లో గెలవడానికి దానికి దీన్ని తిరగడానికి డబ్బులు కావాలి ఓకే దానికోసం సృష్టించుకుంటాడు ఓ పది లక్షలు అయితే నేను ఎలక్షన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఏదో అని చెప్పి ఒక విద్యార్థి ఉన్నాడు తన స్టడీ కోసం సృష్టించుకుంటాడు ఓ నాలుగైదు లక్షలు అయితే నేను ఫారెన్ టూర్ వెళ్ళొచ్చు అక్కడ బాగా నేను స్టడీ చేసుకొని రావచ్చు ఆ విద్యార్థి సృష్టించుకోవడం వల్ల వాళ్ళ అమ్మ నాకు డబ్బు వచ్చింది అర్థమైన ఏమనుకున్నాడు అబ్బాయి నేను ఫారెన్ టూర్ వెళ్ళాలి ఆ ఫారెన్లో వెళ్ళి నేను చదవాలి పలానా స్టడీ చేయాలి దాంట్లో స్పెషల్ ఏదైతుందో అది నేను స్టడీ చేయాలని అనుకున్నాడు బాగా ఆ బాగా అఫిర్మేషన్స్ ఇచ్చాడు దానికి ఇలా నాన్న ఎవరైతే ఫ్యామిలీ ఉన్నారో వాళ్ళకి డబ్బు రావడం మొదలైంది కొందరు ఏమంటారంటే ఆ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత జాతకాలు మారిపోతాయి అని అంటారు పిల్లలు పుట్టినాక జాతకాలు మారిపో బాగా గుర్తుంచుకోండి అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఆ పిల్లల యొక్క వ్యవస్థ ఎలా పెరుగుతుంది వాళ్ళు ఏమేమి ఊహించుకుంటున్నారు దానికి తగ్గట్టుగా ఆ యజమానికి డబ్బు రావడం అనేది జరుగుతుంది అర్థమైందా ఇప్పుడు వాడు కాన్వెంట్లో చదవాలనుకున్నాడు ఆ కాన్వెంట్కి తగ్గ డబ్బు వస్తుంది గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదవాలనుకున్నాడు అంత సరిపడే డబ్బు వస్తుంది అర్థమవుతుందా లేకపోతే కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది కానీ అదే నిజం అంటే ఎవరు ఎంత సృష్టించుకుంటారు ఎందుకు సృష్టించుకుంటారు అది ఒక మనకు కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ తెలియాలి కాబట్టి ఇక్కడ డబ్బు అడిగాడు మీరు దాన్ని సృష్టించుకున్నప్పుడు మాత్రమే దానికి సరిపడే డబ్బు అనేది వస్తుంది ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి దీంట్లో ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేదు మీకు ఏం కావాలి ఎంత కావాలి ఎలా కావాలి మీరు సృష్టించుకుంటున్నారు కాబట్టి మీ దగ్గరకు వస్తుంది కాబట్టి డబ్బు డబ్బు ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏం చేస్తారంటే డబ్బు సంపద ఐశ్వర్యాన్ని మీరు సృష్టించుకోవడం నేర్చుకోండి ఇది ఒక కళ అని చెప్పాను కాబట్టి దీన్ని మీరు స
ఈ రహస్యాన్ని తెలుసుకున్న వారు ఎక్కడున్నా సరే ఏదైనా పొందగలరు అంటే సృష్టించుకోవడం అని తెలిసిందా వాళ్ళు ఎక్కడున్నా సరే ఏదైనా పొందగలరు సపోజ్ ఏదో అడవిలో పోతున్న రాగలు అవుతుంది అక్కడేం దొరకవు మీరు ఏం చేయాలి ఆహారాన్ని సృష్టించుకోవాలి ఎలా సృష్టించుకుంటారు మీకు సంబంధం లే మీరు ఏమేమి తినాలనుకుంటున్నారు లేకపోతే ఏం కావాలి మీరు పదే పదే ఒక సబ్కాన్షియస్ మైండ్ మీరు తెలియజేయాలి తెలియజేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ఆ దారిలో ఎవరు రావడం కానీ మీకు అవి ఇచ్చిపోవడం కానీ లేకపోతే అనుకోకుండా ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి ఈ పరిసర ప్రాంతంలో పొలం దగ్గర పోతే మీకు దొరుకుతుంది అని చెప్పేసి మీకు డిగైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అర్థం ఇలా ఎన్నో జరుగుతుంటాయి మనకి ఇప్పుడు కారులో ఉన్నాయో ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్తూ ఉంటాం ఏదైనా ఒక వస్తువు అవసరం ఉంది ఆ దారిలో మనకి ఎక్కడ దొరుకుతుంది తెలియదు దాన్ని పదే 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 ఊహించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ వస్తువు పట్టుకుని ఒక వ్యక్తి రావడం కానీ ఇలా ఎన్నో జరుగుతుంది మన జీవితంలో లేదంటే ఆ పరిసర ప్రాంతంలో అది దానికి సంబంధించి ఎరుక తెలియజేయడం దాన్ని ఏమంటాం ఎరుక అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఆ వైబ్రేషన్ మీకు తగలడం కానీ ఇలా జరుగుతుంది అలాగే డబ్బులు సృష్టించుకుంటారు మీరు అంతే ఇంకేం లేదు ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా మీరు సృష్టించుకుంటేనే మీరు పొందగలుగుతారు సృష్టించుకోవడం లేకపోతే మాత్రం ఏది మీరు పొందలేరు అందుకే యు ఆర్ ద క్రియేటర్ మీరే సృష్టికర్త మీరే బ్రహ్మ అంతే అందుకే చెప్తున్నాం పదే పదే చిన్న సూత్రాలు చూద్దాం మనం మొట్టమొదటి మరి ఏంటంటే ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ ముందుగా మీలోకి మీరు ప్రవేశించండి చెప్పాను ఎన్నోసారి మీ ఇన్నర్ మైండ్తో మీరు కనెక్ట్ కానీ మీలోకి మీరు ప్రవేశించడం అంటే మీరు లోపల ఉండి ఎప్పుడు ఆలోచించాలి మెడిటేషన్లో కానీ లేదంటే పడుకున్నప్పుడు కానీ ఇరవై నాలుగు గంటలు మీ యొక్క సబ్కాన్షియస్ మైండ్తో కనెక్ట్ కావాలి అండ్ నెంబర్ టూ సమాజంలో జరిగే ఏ విషయాలను పట్టించుకోకండి ఎస్ బాధ్యత మాత్రం ఉండాలని ఎన్నోసార్లు చెప్పుకో అలాగే మూడోది మీకు కావాల్సిన వాటితో మమేకం కండి ఎప్పుడు మమేకం అవుతారు మీరు దాన్ని ప్రేమించినప్పుడు మమేకం అవుతారు మీకు ఒక షర్ట్ నచ్చిందండి దాన్ని చాలా కొనాలనుకుంటే దాన్ని ఎంత ఇష్టపడతారండి అబ్బా ఆ షర్ట్ నాకు ఉంటే బాగుండు అది ఎక్కడైనా సరే ఏ షోరూమ్ నేను వెళ్ళి తీసుకొని రావాలి ఊరికే దాని మీద ఊహల్ని పంపించి దాని మీద ప్రేమను పెంచుకున్నాను అంటే మమేకం అయిపోవడం మీరు ఏదైతే కావాలనుకుంటారో దాంతో మీరు కలిసిపోవడం అనేది మమేకం అంటారు దాన్ని అలా మీకు ఏదైతే కావాలో వాటితో మీరు మమేకం అయిపోండి అలాగే మీరు ఎలాగే ఉండాలనుకున్నారో అలాగే ఉండండి ఓకేనా ఇది ఇది ఖచ్చితంగా పాటించండి అలాగే ఎవరి కోసం మీరు మారాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరి కోసం మీ యొక్క యాటిట్యూడ్ని మార్చుకునే అవసరం లేదు కాబట్టి ఎంత వీలైతంతా మీరు ఎలా ఉన్నారో అలా ఉండడానికి మాత్రమే ప్రయత్నం ప్రయత్నం చేయాలి అప్పుడే మీరు ఏది కోరుకుంటే మీ దగ్గరకు వస్తుంది అలాగే మీకు ఎంత డబ్బు కావాలనేది మీరే సృష్టించుకోవాలి చెప్పుకున్నాం కదా ఎలా సృష్టించుకోవాలి ఏ దేనికోసం సృష్టించుకోవాలి అది మీ ఇష్టం అంతే మీరు ఎంత సృష్టించుకుంటారో మీ దగ్గరకు వస్తుంది నా దగ్గర లేదనే సమస్య లేదు క్రియేటర్ ఎవరి ద క్రియేటర్ ఎంతైనా సృష్టించుకోండి ఓకే రైట్ అలాగే మీకు కావాల్సిన సంపదను కూడా మీరే సృష్టించుకోండి డబ్బే కాదు సంపద కూడా కావాలిగా సంపద అంటే ఒక బైక్ కావాలి ఒక ఇల్లు కావాలి ఒక విల్లా కావాలి ఇంత పొలం కావాలి లేదంటే నేను మెయిన్ సెంటర్లో ఏదో నేను కట్టుకోవాలి షాపింగ్ కాంప్లి అది కూడా సంపదను కూడా మీరే సృష్టించుకోవాలి అంతగాని ఇవ్వడు ఇవ్వడు ఇది మీరు ఏది కోరుకుంటే అది సృష్టించుకోవడం వల్ల మీకు దగ్గర పొందడం జరుగుతుంది అలాగే ఎందుకంటే మీ కోరికలకు మీరే సృష్టికర్త ఇక్కడ ఎవరు బాధ్యత లేదండి నాకు అది లేదు అని అంటే అది మీరు సృష్టించుకోలేదు కాబట్టి మీ దగ్గర లేదు అంతే సింపుల్ మీరు పొందలేరు అంటే అది మీరు సృష్టించుకోలేదు కాబట్టి మీరు పొందలేరు సింపుల్ సృష్టించుకోవాలంటే వచ్చేస్తుంది అంతే ఇక మీ జీవితానికి ఎవరు కర్తలు కారు ఎవరి మీద మీరు కంప్లైంట్ చేయడం కానీ ఎవరిని కూడా విమర్శలు చేయడం కానీ అలా ఆయన అలా చేయడం వల్ల నా జీవితం ఇలా అయింది అనడం కానీ అట్లాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడకండి మీ జీవితానికి మీరే కర్తలు ఇక ఏదైనా పొరపాటు జరిగింది మీ జీవితంలో జరిగిందంటే కూడా దాన్ని లోతుల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు దాని మూలాలను తెలుసుకున్నప్పుడు దాని కారణం మీరే అని తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మన సబ్జెక్ట్ చాలా డెప్త్గా పోయినప్పుడు ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ప్రతిదీ అర్థమవుతుంది అరే ఓ నేను ఎప్పుడో ఇలా అనుకున్నా అందుకే ఇలా జరిగింది ఒక వ్యక్తి అనుకున్నాడు కదా రీసెంట్లీ నేను ఒక ఫ్యాక్టరీని సందర్శించడం జరిగింది ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే వర్కర్ రావట్లేదు వర్కర్ అన్నప్పుడు ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే దాన్ని అంతా ఆయన నేర్చుకున్నాడు మిషన్ ఆపరేషన్ ఆపరేటింగ్ గిట్ట అంతా నేర్చుకున్నాడు వర్కర్ రాకపోతే ఏముంది నేను చేసుకోలేనా అనుకున్నాను వర్కర్ రాకపోతే నేను చేసుకోలేనా ఒకరోజు చేసుకున్నాడు తెల్లారు రాలేదు వాడు వాడు రాకపోతే నేను చేసుకోలేనా అన్నాడు కదా వాడు రాలేదు ఇక ఇప్పుడు ఈ యజమాని ఏం చేయాలి యజమాని నిల్చు అని డామినేట్ చేస్తూ లేదంటే వర్కర్స్ అందరినీ ఒక సిస్టమెటిక్గా వర్క్ చేయించాలి అవునా కాదు లేదంటే వాళ్ళకు ఒక ఆపరేటర్ని పెట్టేసి వాడి ద్వారా ఒక మేనేజ్మెంట్ అనేది పెట్టేసి వాళ్ళ ద్వారా చేయాలి యజమాని ఏం చేయాలి హాయిగా ఏసీలో
ఇక్కడ మీ యొక్క కష్టాన్ని మీరే సృష్టించుకున్నారు ఇప్పుడు నేనే చేయాలనుకున్నారండి నేను చేస్తున్నాను కదా ఇంకేమనుకున్నాడు నెల రోజులైంది వర్కర్ దొరకలేదు అనుకోకుండా నేను వెళ్ళాను ఇలా ఇలా చెప్పాడు పిచ్చాన్ని ఇంకేమన్నా బ్రహ్మాండంగా నా ఫ్యాక్టరీ నడిపించాను బోలెడు వర్కర్ దొరుకుతారు దొరికినందుకు ఆ విషయానికి కృతజ్ఞతలు అని చెప్పమన్నా దొరికిపోతారు అంతే ఇప్పటివరకు అదే ఎంతో ఎన్నో సార్లు కాంప్లేడ్ ఆ వర్కర్లు దొరకట్లేరు ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నం చేసినా నేను ఎంత బాగా చూసుకున్నా వెళ్ళిపోతున్నారు ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడకండి మీ వ్యాపారంలో నేను ఎంత బాగా చూసుకున్న వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు నువ్వు ఎంత బాగా చూసుకున్నా వాడు వెళ్ళిపోతాడు మీరే చెప్తున్నారు కదా ఎంత బాగా చూసుకున్న వాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు నువ్వు ఎంత బాగా చూసుకున్నా వెళ్ళిపోతాడు ఓకేనా అందుకే నేను ఏమన్నాను అందరూ అన్ని వేలు నాకు సహకరిస్తే ఒక్క మాట చెప్పండి అన్ని సక్రమంగా జరిగిపోతాయి ఇలా ఉంటుంది అనమాట మాటలు చిన్న తేడా ఆ చిన్న తేడాలో మనం 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 శిక్షించుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీ జీవితాన్ని అందంగా ఆహ్లాదంగా సౌకర్యవంతంగా చేసుకోవడం మీ చేతుల్లోనే ఉంది ఇది మాత్రం గమనించండి ఓకే దీనికే మీరు కష్టపడిన అవసరం లేదు కేవలం మీకు కావాల్సిన పార్టీ దృష్టి పెట్టి వాటిని పొందినట్లు ఏకాగ్రతతో ఊహిస్తే చాలు అది మీ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది అది మీ సొంతం అయిపోతాయి నిజం నమ్మండి మీరు కోరుకున్న వాటిని మీకు ఎవరో ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి ఇస్తారని మాత్రం మోసపోకండి ఎవరు ఏం చేయరండి ఎవరేం చేయరు మీరు చేసి మీరు అనుకున్నదే మీరు సృష్టించుకునే మాత్రం మీ దగ్గరకు వస్తుంది ఓకే వాటి కోసం డబ్బు సమయం కూడా వృధా చేయకండి ముందుగా మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోండి అన్నీ పొందుతారా గ్రేట్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ తంత్ర ఏం చెప్తున్నారండి కొందరికి చాలా అనుమానాలు ఉన్నాయండి మేము ఎన్ని పూజలు చేస్తున్నాం అన్నీ చేస్తున్నాం ఎన్ని చేస్తున్నా సరే మాకు కలిసి రావట్లేదు దీనికి ఇంకేమైనా ఉన్నాయా చెప్పేవాళ్ళు లేరు అనేది ఉంటుంది అయితే మనం ఇక్కడ పితృదోషం అనే దాని మీద మనం ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది గతం పితృదోషం పితృదోషం మీద మనం అది ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది అంటే ఏ స్థానాల్లో ఏ గ్రహం ఉన్నప్పుడు పితృదోషాలుగా పరిణమించడం జరుగుతుంది అలాగే వాళ్ళ ఇంట్లో వాతావరణాలు ఎలా ఉన్నాయి అలా ఉన్నప్పుడు అది పితృదోషంగా పరిగణించడం జరుగుతుంది అనేది మనం గతంలో వీడియోలు చెప్పాము మనం వ్యాపారంలో కనుక నష్టాలు కానీ ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా మనకు ఏది కూడా మనకు సరిగ్గా కానప్పుడు పితృదోషం కూడా ఒక కారణం అవుతుందండి కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే పితృదోషం సంబంధించినటువంటి పరిహారాల ప్రక్రియలు ఉంటే చేయించండి తర్వాత మీ వ్యాపారం అనేది ముందుకు సాగడం జరుగుతుంది తెలుసుకోండి ఎవరైనా తెలిసిన విఘ్నులు ఉంటారు మీ దగ్గరలో ఇలాంటి పండితులు ఉంటారు పౌరోహితులు ఉంటారు వాళ్ళని తెలుసుకొని దానికి సంబంధించి పరిహారాలు చేయించండి దానివల్ల మీ వ్యాపారం సజావుగా సాగుతుంది ఎందుకంటే ఎన్నో యంత్రాలు పెడతాము ఎన్నో పూజలు చేస్తాం అయినా కానీ ముందుకు సాగదు అసలు దోషం ఎక్కడ ఉందనే అర్థం కాదు ఈ పితృదోషం అనేది కూడా మీకు ఇబ్బంది పెడుతూ ముందుకు సాగనివ్వకుంటుంది కాబట్టి ఒకసారి అది తెలుసుకుని ప్రక్రియలు చేసి సరిపోతుంది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్